im Leben beginnt mit einer Unterhaltung. Ähm, wenn die meisten Technologien um uns herum äh, schwirren, dann bezeichnen wir die gern als Cloud Native. Wenn dem so ist, könnte man unsere Unterhaltungen fast als Human Native beschreiben. Also nicht, dass ich möchte, dass Human Native ein geflügelter Begriff wird und ich es demnächst auf irgendwelchen Marketing Slides von euch sehe, also weh. Aber ich finde schon, dass man sich fragen darf, ob die Interaktion mit der Technologie und Maschine in ihrer heutigen Form wirklich die natürlichste Form ist. Wenn wir unsere Interaktionen mit Software in der Vergangenheit anschauen, dann erkennen wir, dass wir auf dieser Reise schon deutlich vorangeschritten sind. Aus Frontend-Design wurde irgendwann mal UI-Design, aus UI-Design wurde irgendwann einmal UX-Design oder zumindest so ähnlich. Überhaupt ist das X in UX eine relativ neue Erfindung und wird häufig doch auch recht kompliziert umschrieben. Dabei könnte man doch einfach sagen, dass gutes UX-Design gleichbedeutend ist mit einer natürlichen Interaktion, zumindest aus Sicht des Menschen. Was, wenn eines Tages der Begriff UX-Design gar nicht mehr nötig ist, weil zwischen Mensch und Maschine nur noch eine einzige Interaktionsform existiert, nämlich die Unterhaltung. Wer jetzt nicht gerade Tony Stark heißt und nachts von Jarvis träumt, der weiß, dass wir von dieser Art der Natürlichkeit noch einige Jahre, vielleicht Jahrzehnte entfernt sind. Dennoch sind wir auf dem richtigen Weg und schon heute ist einiges möglich und einiges davon werden wir äh, nachher sehen. Ähm, also stellt sich die Frage, was braucht es für so eine Reise? Das Zauberwort der Stunde lautet Conversational AI. Dabei geht es um einen Paradigmenwechsel, wie wir als Benutzer mit unserer Software und den Daten äh, interagieren. Conversational AI begegnet uns in äh, vielen Formen. Ich würde sagen, geschriebene oder gesprochene Sprache sind hierbei natürlich die gängigsten, aber sie werden sicherlich nicht die einzigen bleiben. Wir sehen ja Anzeichen dafür, dass Interaktionen mittels Zeichensprache oder andere Formen, subtilere Formen der Eingabe, ähm, die insbesondere die Zugänglichkeit für Menschen mit Einschränkungen erhöhen, aber auch eben Anwendungsfälle in der Industrien oder anderen Sektoren äh, ermöglichen, wo Stimme und Text keine so gute Option ist. Äh, denken wir da so zum Beispiel an äh, dicke Schutzanzüge, an die denken wir ja dieser Tage leider ein bisschen häufiger, äh, die eine solche Eingabe von äh, Sprache und getippter, getippten Text ja wohl eher schwierig machen. Natürlich beschränkt sich die Interaktion auch nicht auf Apps, auf dem Gerät oder einem Internetbrowser, ähm, sondern ist auch in der echten Welt zu führen. Und äh, dort sind wir, und so blöd es klingt, äh, immer häufiger in der Unterhaltung mit den Objekten um uns herum. Wer würde die Pizzabestellung nicht gerne direkt in den leeren Kühlschrank hineinsprechen? Das ist ein etwas seltsames Bild, wenn man beim Blick in jenigen mit Erschrecken feststellt, dass der Single-Haushalt schlecht organisiert ist oder die Kinder alles weggefressen haben. Naja, wenn gleich der intelligente Kühlschrank schon seit Jahrzehnten ein Menschheitstraum ist und auf keinen Fall vor der Marslandung Realität sein wird, begegnen uns doch aber immer wieder auch Beispiele von Conversational AI im Alltag, die bereits nützlich sind und mit denen man etwas Vernünftiges tun kann. Dort begegnen sie uns häufig in Form von Chatbots. Ich habe in meinem Kopf eine äh, logische Struktur zur Art oder Kategorie von Chatbots, die existieren, die äh, vermutlich jetzt keinen wissenschaftlichen Maßstäben genügt. Aber da wir hier in einem Meetup sind, will ich es äh, trotzdem äh, mit euch teilen. Ich sehe eigentlich vier Kategorien, wenn es um das Thema Chatbots äh, geht, allem voran Customer Care. Bots. Das sind die, die ihr typischerweise äh, im Konsumerbereich auf den Webseiten seht, schlummern meistens rechts unten und sind mal mehr, mal weniger hilfreich. Dann haben wir äh, die echten digitalen Assistenten. Ich glaube, da wissen wir auch, wovon wir sprechen. Alexa, Siri, Cortana vielleicht ein bisschen weniger äh, oder auch äh, Hey Swisscom. Als dritte Kategorie sehe ich die äh, Community Bots. Wer jetzt da nicht so stark unterwegs ist, das sind äh, vor allen Dingen Plattformen wie Discord oder Twitch. Sehr, sehr eindrücklich, wenn man auch sieht, wie 
äh, insbesondere die sehr junge Generation diese Tools dann auch nutzt im Gaming-Umfeld. Da geht es um Themen wie äh, Content-Moderation durch Bots, eben Gamification durch Bots, Ränge, das Verleihen von, von Titeln und, und, und. Also das ist so eine ganz eigene Kategorie. Und die letzte, und um die soll es heute ein bisschen gehen, Productivity Bots. Aus meiner Perspektive noch zu selten anzufinden. Das sind die oder könnten die vielen kleinen Helferlein sein, die einen im Business-Alltag wirklich intelligent begleiten und hier und da äh, die Aufgaben abnehmen und sie zu Genüge äh, erfüllen. Das heißt, wir werden ein bisschen über diese Productivity Bots im Business-Kontext äh, sprechen. Und wie ich eingangs gesagt habe, wenn wir wissen oder sagen, dass eine Konversation die natürlichste Form der Eingabe ist und wissen, dass Conversational AI in Form von Chatbots daherkommt, dann müssen wir eigentlich nur noch eine Frage stellen. Und zwar, wo in unserer Businesswelt führen wir denn unsere Unterhaltungen? Und ich glaube, die Antwort aufgrund des Rahmens ist leicht zu erraten und lautet in Microsoft Teams. Microsoft Teams ist deutlich mehr als ein Werkzeug für moderne Zusammenarbeit. An sich wäre das ja schon genug, aber es ist eben mehr. Microsoft Teams ist eine Art Experience Hub, in dem wir mehr und mehr Tätigkeiten abwickeln und natürlich ist es der zentrale Ort für unsere Unterhaltungen. Und damit ist es folgerichtig auch der Ort, an dem Chatbots zum Einsatz kommen. Womit die Eingangsfrage, was ist die Rolle von Chatbots in Microsoft Teams, ein Stück weiter schon beantwortet wäre. Nun gibt es noch eins zu verstehen und das ist fast das Wichtigste, wenn wir realitätsnah bleiben wollen. Chatbots sind kein Selbstzweck. Chatbots sind Architekturbausteine hin zu einer natürlicheren Interaktion zwischen Mensch und Technologie. Ein Baustein von vielen. Chatbots tauchen heute in Microsoft Teams schon an äh, vielerlei Orten auf und äh, häufig auch in Formen, die nicht sofort erkennen lassen, dass es sich um einen Chatbot handelt. Und ein paar davon möchte ich euch jetzt in der Folge äh, vorstellen. Und zwar seht ihr hier ein paar Auszüge aus Microsoft Teams, die ihr vielleicht auf die eine oder andere Art ja schon kennt. Auf der linken Seite seht ihr eine typische Chatbot-Interaktion, die vielleicht jeder hier im Call schon einmal durchgemacht hat. Hier am Beispiel vom FAQ-Bot, was wiederum ein App-Template aus dem Microsoft-Katalog ist, der uns hier hilft, der Wissensdatenbank abzufragen, Experten ausfindig zu machen oder Wissen eben auch zu kuratieren. Was wir hier sehen, ist ja die verschiedenste Interaktion, die nicht nur Chat im direkten Sinne ist, sondern eine Kombination aus ähm, Text und klickbaren Elementen, sogenannten Adaptive Cards, da hören wir sicherlich nachher noch ein bisschen was dazu, haben wir versucht, hier eine Art ähm, Chat-basierte Kommunikation zu haben, die unterstützt wird von einer äh, formularartigen Darstellung, die innerhalb einer Konversation bei Bedarf äh, dargestellt wird. Auf der rechten Seite sehen wir ebenfalls ein ähnliches Beispiel, schlicht in äh, der Mobile-Version von Microsoft Teams. Auch hier sehen wir wieder diese Kombination aus klickbaren Elementen und geschriebener Sprache. Wir sehen also hier, dass die Kombination aus klickbaren Elementen und Sprache eben möglicherweise die effizientere ist. Das bedeutet, bei Chatbots darf man nicht einfach nur an tippen denken, sondern das ist einfach ein Konversationsfluss, der mal vorangetrieben wird durch Eingabe, äh, mal durch Klicken eines Buttons, mal durch Wählen eines Dropdowns oder Ausfüllen eines Formulars. Schauen wir uns noch mal ein Beispiel an und das wird vielleicht schon ein bisschen undeutlicher. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber in der Theorie könnte man jetzt hier in diesem Meeting zu den Teilnehmern gehen und einfach mal Teams Echo eingeben. Was dann passiert, es wird ein Teams Echo Bot aufgelöst. Dieser Teams Echo Bot, der kann wahnsinnig nervig sein. Ich habe mir schon sagen lassen, dass das schon zum einen oder anderen Eklat im Bildungssektor geführt hat, weil die Studenten in dem Moment, wo sie entdecken, sie können einen Chatbot zur Konversation hinzunehmen, automatisch das natürlich gern als Witz verwenden. Und zu meinem Erstaunen gibt es meines Erachtens nach auch keinen Weg, das zu blockieren. Dieser Teams Echo Bot, der meldet sich dann lautstark 
äh, im Call und möchte gerne eure Sprachqualität testen. Also wenn ihr mal jemand ärgern möchtet, dann könnt ihr das äh, gerne mal ausprobieren. Einfach Teams Echobot eingeben beim äh, Hinzufügen der Teilnehmer und schon habt ihr äh, jemanden auf die Palme gebracht. Was will ich damit sagen? Chatbots können auch dort zum Einsatz kommen, wo Menschen interagieren, nämlich innerhalb von äh, Telefon oder Video. Meetings und können dort nützliche Aufgaben übernehmen. Ich denke, ein Standardfall ist sicherlich das Recording des Meetings ähm, in einer revisionssicheren Form. Da gibt es verschiedene äh, Lösungen am Markt, abseits der eingebauten Recording-Möglichkeit selbstverständlich, äh, aber auch möglicherweise Bots während dem Meeting hinzuzufügen, um zum Beispiel automatisch Protokolle zu generieren oder im Call äh, Vereinbarungen als To-Do im jeweiligen äh, To-Do einzutragen. All diese Dinge könnten äh, Chatbots in Zukunft auch während des Meetings leisten. Noch subtiler, hier sehen wir Microsoft Teams in der Oberfläche. Und auch in dem rot markierten Bereich hier kommen, und das ist vielleicht überraschend, Chatbots zum Einsatz. Im Kontext von Microsoft Teams spricht man hier von sogenannten Messaging Extensions. Das sind dann einfach kleine Icons, die hier und da dann auftauchen, hinter denen aber fast immer ein Chatbot steht. Das heißt, technologisch betrachtet äh, schlummert hinter einem äh, solchen Icon oder hinter der Suche in Teams auch, je nachdem, und das sehen wir später noch an einem kleinen Beispiel, eine Art Chatbot. Gut. Dann kommen wir mal zu einer Darstellung, die mir persönlich noch relativ wichtig ist. Und zwar versuche ich euch äh, zu zeigen, welche Werkzeuge es im äh, Kontext von Microsoft gibt, um Chatbots zu bauen. Und zwar habe ich das Ganze arrangiert im, auf einem Strahl, der anzeigt No-Code, Low-Code bis Pro-Code. Das heißt, ich habe die Lösungen unterteilt in ihre Heraus, in ihren Herausforderungsgrad sozusagen. Also wie viel Softwareentwickler-Know-how brauche ich, um einen Chatbot bauen zu können? Und das Ganze beginnt eigentlich mit fast dem neuesten Mitglied in dieser Familie, nämlich Power Virtual Agents von Microsoft. Als Teil der Microsoft Power Plattform ist ein sogenanntes No-Code-Produkt. Das heißt, in diesem Produkt, und das werden wir in der Demo noch kurz sehen, kann ich eigentlich ohne jede Form von Programmierkenntnissen grafisch einen äh, Bot zusammenklicken und die Dialoge darin modellieren. Dann gibt es den sogenannten Microsoft Bot Framework Composer. Ähm, der ist sicherlich ein Teil Hybrid. Das heißt, äh, man könnte sagen, es ist eine Art Low-Code-Produkt. Immer noch kann man relativ viele Aktionen grafisch lösen. Es kommen aber deutlich mehr ambitioniertere Techniken zum Einsatz. Und äh, man hat immer wieder auch verschiedene Formelsprachen im Einsatz. Das heißt, man würde diesen Bot Framework Composer ein, als eine Art Bindeglied zwischen der reinen Softwareentwicklerwelt und dem absoluten No-Code-Ansatz platzieren, um ihn schlussendlich mit dem sogenannten Bot Framework SDK oder SDK zu verbinden. Wie der Name hier schon sagt, SDK Software Development Kit, das heißt das Toolkit, um mittels Microsoft-Technologie einen Chatbot zu, zu coden in dem Sinne. Erfordert selbstverständlich auf die eine oder andere Art ein bisschen Know-how in der Softwareentwicklung. Ich bin allerdings der Meinung, dass die Dokumentationen und die Templates mittlerweile so gut sind, dass selbst jemand, der jetzt nicht tagtäglich programmiert, aber das vielleicht von Zeit zu Zeit mal macht, hier relativ schnell wieder einen Einstieg findet und doch auch vielleicht in einem kleinen Side-Projekt äh, relativ schnell Fortschritte machen kann. Und zu guter Letzt, und damit ist meine Aufschlüsselung eigentlich äh, zu Ende, bestimmt gibt es noch einiges dazwischen, aber zu guter Letzt steht das sogenannte Virtual Assistant Template. Dieses Virtual Assistant Template ist ein sogenannter Solution Accelerator, wie Microsoft das ganz gerne äh, nennt. Und wenn man so will, ein Minimal-Setup für einen echten virtuellen Assistent. Das heißt, wenn man beispielsweise wirklich große Ambitionen hat und einen unternehmensweiten digitalen Assistenten mit eigener Persönlichkeit äh, ausrollen möchte, der dann auch wiederum in der Wartbarkeit und in der Releasefähigkeit den Ansprüchen von äh, größeren Unternehmen genügt, dann startet man typischerweise mit dem Virtual Assistant Template. 
Es gibt einige Fallbeispiele aus der Praxis, wo große Unternehmen den einsetzen. Beispielsweise gab es äh, eine Kooperation mit BMW, wenn ich es richtig im Kopf habe, also Microsoft mit BMW, wo man diesen Virtual Assistant oder dieses Virtual Assistant Template in einen BMW verfrachtet hat und darüber beispielsweise verschiedene Use Cases abgebildet hat. Also ihr seht, diese, die Spannweite der Werkzeuge in diesem Kontext ist sehr groß. Wie gesagt, äh, oben nochmal in Klammer, das sind die Werkzeuge, die Microsoft uns zur Verfügung stellt. Es gibt natürlich noch etliche andere Anbieter, für ähm, Chatbot-Technologien, äh, mit denen ich mich nur bedingt auskenne. Heute ist definitiv der Schwerpunkt auf Microsoft Tools. Gut, ich blicke mal schnell in die Runde. Könnt ihr mir so weit folgen? Ihr seid ja auch noch da, hoffentlich. Der ein oder andere darf sich mal stumm schalten, dann höre ich wenigstens wieder ein Räuspern. <lacht> also super, wunderbar. Weil an der Stelle würde ich eigentlich sehr gerne schon die äh, letzten knapp 20 Minuten in die Demo investieren und zwar zu zwei äh, der gezeigten Produkte. Zum einen gucken wir uns zuallererst Power Virtual Agents mal an und dann gucken wir uns im Anschluss noch ein bisschen das Bot Framework SDK an. Ähm, es ist ja hier ein technisches Meetup. Ich glaube mir also dann vielleicht nachher sogar noch ein bisschen äh, Source Code zu zeigen, äh, aber keine Sorge, ich leite alles ordentlich her, so dass äh, unabhängig davon, was ihr so im Alltag tut, ähm, jeder einen Platz für sich finden sollte. Gut, dazu würde ich den Schirm kurz wechseln und zwar primär. Okay, so ihr seht meinen primären Desktop, nehme ich an. Ich gehe davon aus, dass dem so ist. Es gibt keine Klagen. Gut, also was gucken wir uns an? Ich habe mir ein fiktives Szenario überlegt und zwar stellen wir uns für den Moment mal schnell vor, wir arbeiten für ein Immobilienunternehmen und dieses Immobilienunternehmen hat relativ viele Datensätze rund um Häuser, die es in den letzten Jahren verkauft hat. Und eine der Aufgaben der äh, Makler am Telefon oder auch im Backoffice ist häufig die Einschätzung, was ein Haus, das neu ins äh, Dossier eingetrudelt ist, dann eigentlich jetzt kosten darf. Und statt das aus dem Bauch äh, herauszumachen, ähm, wollen wir jetzt in unserem fiktiven Szenario zwei Dinge tun. Erstens, wir möchten die Daten die uns hier in äh, Tabellenform äh, vorliegen. Ich zeige die mal kurz, nicht erschrecken. Die sind sehr ähm, unstrukturiert, aber sie sind strukturiert. Das heißt, das sind rund 2.000, 3.000 Datensätze rund um Häuser mit verschiedenen Merkmalen, wie groß ist äh, das Grundstück, wie viel Zimmer hat es, was ist die äh, Overall Quality, ähm, hat das Ding einen Pool, hat es eine Garage, wie viele Stellplätze, also ein großer, großer Datensatz. Was können wir jetzt mit diesem Datensatz machen? Wir können zwei Dinge tun. Erstens, wir können die Microsoft Power Plattform nutzen, um diese Daten durch ein äh, Linear Regression Modell zu schleusen und dann ein Prediction Modell als Ergebnis zu bekommen, das uns hilft, mit ein paar wenigen Merkmalen als Input den korrekten Hauspreis vorherzusagen. So, das ist ja eigentlich schon eine relativ coole Geschichte, die wir uns gleich noch angucken. Aber noch besser ist es doch, wenn der Makler zum Beispiel am Telefon den Chatbot nutzen könnte, in Microsoft Teams ein paar Parameter eintütet und der Chatbot dieses Prediction-Modell nutzt, um einen Zielverkaufspreis zu nennen. Und zwar nicht aufgrund von Bauchgefühl oder gefühlter Erfahrung, sondern aufgrund dieses linearen Regressionsmodells, das uns ziemlich genau aufgrund der Historie und dieser großen Datenmenge sagen kann, was dann ein solches Haus kosten darf. Okay, gucken wir uns zuallererst die Power-Plattform-Thematik an. Wir sind hier im in Power Apps äh, Portal und haben hier auf der linken Seite den AI Builder. Und was ich schon mal vorbereitet habe, ist dieses Modell, das ich anhand der eben gezeigten Daten äh, gefüttert habe. Das ist ein lineares äh, Regressionsmodell, das diese Daten ver verarbeitet und mit einer relativ guten Qualität ähm, und signalisiert, dass aufgrund der Testdaten, die ich noch eingespielt habe, das Ergebnis der Prediction war gut. Äh, ein B-Rating, das ist relativ ordentlich, könnte besser sein. Aber ich habe jetzt da nicht ganz so viel in Zeit investiert. Man hätte das sicherlich auch in Richtung äh, R-Square. 90 Prozent gebracht, dann wäre dieses Regressionsmodell wirklich sehr, sehr präzise, zumindest auf Basis der verfügbaren äh, Daten. Wir sehen auch, dass das Modell identifiziert, dass äh, die entscheidenden Kriterien beim Hauspreis 
vor allen Dingen die ähm, übergeordnete Qualität ist, die Grundstückgröße, die Tatsache, wann das Haus gebaut wurde äh, oder saniert und das, den Grundstückzustand. Äh, äh, klar, die Gewichtung weicht hier ein bisschen ab. Das liegt jetzt ein bisschen an der Tatsache, wie ich es vorbereitet habe. Aber wir können davon ausgehen, dass das die vier wesentlichen Parameter sind. Deswegen nutzen wir dieses trainierte Modell direkt in Power Virtual Agents. Und dazu gehe ich in Microsoft Flow hinein. Ja, ich muss es richtig sagen, Power Automate als äh, zusätzliches ähm, Element in der Power Plattform, das mir erlaubt, hier einen Trigger zur Verfügung zu stellen für Power Virtual Agents. Wie wir den nutzen, sehen wir nachher mit genau diesen vier Eingabeparametern. Das heißt, das Ziel ist, dass der Bot diese vier Eingabeparameter erfasst, vom Benutzer abfragt und anschließend diese Parameter verwendet und dieses Prediction Model aufruft mit genau diesen Eingabeparametern und mir als Endergebnis einen potenziellen Verkaufspreis zurückgibt. Und diesen Verkaufspreis, den möchte ich dann gerne diesem, Mark äh, diesem Makler oder der Maklerin äh, via Microsoft Teams wieder bereitstellen. Gut, gucken wir nach Power Virtual Agents und zwar hier im Bereich der sogenannten Topics. Ich erkläre jetzt nicht das ganze Produkt, aber es ist eigentlich sehr intuitiv. Das habt ihr innerhalb von einer halben Stunde ein bisschen ausprobieren, schnell geschnallt, wie das funktioniert. Und gehe vor allen Dingen mal auf meinen Dialog, der hier heißt Hauspreisvorhersage. Und da sehen wir jetzt schon das wesentliche Merkmal dieses Produkts. Und zwar die Tatsache, dass ich hier fast alles grafisch abwickeln kann. Und hier sehen wir jetzt, dass ich beispielsweise hier mittels Plus-Button verschiedene Dinge einfügen kann. Ich kann äh, eine Frage stellen, ich kann eine Aktion auslösen, ich kann Messages anzeigen. Ich habe das jetzt schon mal ein bisschen vorbereitet. Was ihr hier seht, ist, dass diese vier Eingabeparameter, die dieses Modell im Minimum für die Vorhersage eines Kaufpreis braucht, benötigt, die habe ich hier als Fragen an den Benutzer schon mal formuliert und jeweils auch gesagt, was ich erwarte, zum Beispiel eine Nummer, das ist ähm, fast überall so, bei der Overall Quality ist es einfach ein Rating von 1 bis 10, bei der Grundstückgröße ist natürlich auch eine Zahl, 2000 Quadratmeter oder was auch immer und äh, beim Exterior Quality ist es eher eine Art Multiple Choice. Das heißt, wir haben hier verschiedenste Abkürzungen für Excellent, Good, Fair und Poor. All diese Dinge möchte ich dann äh, sammeln während des Dialogs und anschließend diesen äh, Prediction Flow aufrufen und am Ende des Tages dann das geschätzte Ergebnis im Sinne des äh, Verkaufspreises, des potenziellen Verkaufspreises ausgeben. Und das gucken wir uns doch direkt in Microsoft Teams an. Und zwar rufe ich Teams auf und gehe in meinen App Store. Da habe ich diesen, wie ich ihn nenne, Bruce, den Housekeeper, schon einmal äh, deployed. Das ist eigentlich ein einziger Klick und den möchte ich gern zu meinem äh, Teams hinzufügen. Und dann taucht er hier auf der linken Seite schon auf. Ähm, es gibt hier jetzt schon einen Chatverlauf, weil ich natürlich im Vorfeld getestet habe, aber im Wesentlichen begrüßt er mich und bietet mir auch direkt an, äh, predict the house price. Das machen wir doch jetzt mal. Und dann fragt er mich, wann wurde das Haus äh, gebaut, dass ich weiß, es wurde saniert, äh, 2012 beispielsweise. Die äh, Qualität des Hauses ist daher, es ist noch nicht allzu alt, ist gut, so gefühlt auf der 8 auf dieser 10 Skala. Die Grundstücksgröße ist etwa äh, 450 Quadratmeter und die äh, Qualität im äußeren Bereich ist wirklich sehr gut, also sehr gepflegte Anlage. Und mit diesen Informationen habe ich eigentlich den Dialog, den ich modelliert habe, schon ähm, beendet. Und wir sehen jetzt hier, dass der gute Bruce am Schreiben ist, also in Wirklichkeit ist er am Denken und hat jetzt im Hintergrund dieses Prediction Model, äh, dieses Linear Regression Model benutzt, um mit diesen Eingabeparametern aus dem Datensatz, der etwa 3000 äh, 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 Einträge umfasst, ermittelt, dass so ein Haus in etwa 250.000 Dollar kosten darf, basierend auf diesem Datensatz. Das ist eins der einfachen Wege, wie wir einen Chatbot nutzen können, um ihn im Productivity-Bereich nutzbar zu machen. Ich denke, solche Dinge kann man jetzt im Kopf wirklich weiter ausbauen und sie sind durchaus auch clever. Die, die Interaktion ist schnell, das habt ihr gesehen, da ist wenig Wartezeit, es sitzt direkt in Microsoft Teams und wenn man es eben verbindet, zum Beispiel mit anderen Technologien, 
Komponenten aus der Power-Plattform wie den AI-Builder, AI dann kriegt man wirklich auch eine gewisse äh, Intelligenz hin, die den einen oder anderen Business-Verantwortlichen vielleicht überzeugt. Wie lange braucht man, um so etwas zu bauen? Wenn man die Plattform gut kennt, ist man in einem Nachmittag äh, fertig. Klar, der Teufel liegt im Detail. Aber das ist definitiv die Power von No- oder Low-Code-Produkten. Ich komme innerhalb von kürzester Zeit mindestens zu einem sehr, sehr eindrücklichen Prototyp. Okay? Gut, das war eigentlich der Teil für ähm, Power Virtual Agents. Jetzt gucken wir uns etwas anderes an und zwar das äh, Bot Framework SDK. Und bevor wir jetzt da irgendwie noch im Code rumturnen und ich euch im Visual Studio vielleicht noch ein, zwei Dinge zeige, möchte ich euch erstmal kurz zeigen, was wir dann überhaupt tun können. Und zwar habe ich äh, etwas vorbereitet, das eine Schnittstelle der Swisscom nutzt und zwar von unserer Tochterfirma Local Search. Den kennt ihr vielleicht alle, Local Search CH, die haben ja eine riesige Datenbank an Informationen zu allen möglichen Unternehmen und äh, Personen. Und die Idee ist, es wäre doch jetzt schön, wir könnten Local Search in Microsoft Teams einbetten. Und äh, dazu habe ich jetzt mal eine äh, App vorbereitet. Ich zeige euch nachher noch, wie das genau funktioniert und lade die jetzt mal für mich hoch. Und wir sehen hier, ah, Local Search, jawohl, möchte ich gerne zu meinem äh, Teams äh, hinzufügen. Und sobald Local Search äh, hinzugefügt ist, sehen wir auch hier auf der linken Seite wieder dieses Element und der Local Search Bot äh, begrüßt mich. Auch hier seht ihr schon im Verlauf ein bisschen Ergebnisse, äh, liegt daran, dass ich natürlich einiges vorbereitet habe. Aber im Wesentlichen ist diese typische ähm, Chatbot Interaktion. Ich kann hier einfach den Namen von irgendwas eingeben und kriege direkt live aus der Local Search API ein Ergebnis. Soweit, so gut, haben wir mehr oder weniger auch für Power Virtual Agents schon gesehen. Das eigentliche Spannende ist jetzt, was ich mit dieser Integration noch tun kann. Und zwar ist durch diesen Bot nicht nur eine direkte Konversation möglich, sondern ich kann hier oben in der Suche auch direkt sagen Local Search und auch hier beginnen zu suchen. Und das ist jetzt vielleicht der überraschende Moment. Auch hier diese Suche ist im Hintergrund durch einen Chatbot bewerkstelligt. Nur präsentiert er sich halt nicht in einem Dialog, so wie gewohnt, sondern er präsentiert uns die Ergebnisse als Listenobjekt. Und da kann ich dann selbstverständlich auch drauf drücken und verschiedenste Aktionen auslösen, die der Bot dann wieder handelt. Der Call ist, denke ich, logisch. Da könnte man direkt einen Call aufbauen. Äh, Schedule a Meeting. Wir könnten das Ganze weiterreichen in Richtung äh, Teams Meeting aufsetzen. Natürlich könnte man auch ein To-Do in der persönlichen To-Do-Liste oder im Planner auslösen. All das könnte mit dem Klick auf diesen Button dann der Bot im Hintergrund äh, wieder leisten. Einige, eine gängige Form ist sicherlich hier äh, einfach zu sagen zu kopieren und dann kann ich das im Kontext der modernen äh, Zusammenarbeit natürlich weiterverwenden. Das heißt, ich habe jetzt beispielsweise die, äh, den Kontakt eines Kunden kopiert und kann hier sagen, äh, direkt in der Konversation mit dem, mit dem guten John Connor, äh, hier ist der Kundenkontakt. Und so können wir die Informationen, die uns der Bot zusammensucht, vielleicht aus einer komplexeren CRM-Umgebung und anreichert mit den, mit den Diensten von Local Search, so können wir die ähm, Informationen, die wir daraus erhalten, wirklich im Kollaborations- und Kommunikationskontext weiterverarbeiten. Das Witzige ist, dass der John auf der Gegenseite ja wiederum auch diese Buttons verwenden könnte und dann seines Zeichen direkt ebenfalls diese Information im weiteren Verlauf äh, verarbeiten könnte. Selbstverständlich können wir Bots auch innerhalb von einer Konversation in Betrieb nehmen, indem man hier beispielsweise auf den Chat äh, geht und sagt Apps verwalten. Und auch hier sagt benutzerdefinierte App hochladen. Dann nehme ich wieder meine Local Search App. Wenn die im Katalog drin ist, ist das natürlich alles noch einfacher. Ich füge die hinzu. Und dann sehe ich, dass diesem Chat nun Local Search zur Verfügung steht. Und damit kann ich den Bot auch innerhalb der Konversation nutzen, indem ich nämlich sage, Add Local Search. Und dann nur noch sage, wen suche ich? Und das wiederum führt dazu, dass der Bot sich in die Konversation einklickt und hier die Informationen aus dem Backend direkt in die Konversation speist. Dasselbe funktioniert genauso auch mit Teams, also Teams Teams sozusagen. 
Okay, das war eigentlich die Demo auch zum äh, Local Search Szenario, wo wir eine externe API nutzen. Ähm, wir werfen noch einen letzten Blick, noch zwei, drei Minuten in ein typisches äh, Bot-Projekt und ich habe ein bisschen Source Code äh, versprochen, aber ich will es auch nicht überladen. Es geht mir eher um die Anatomie eines solchen Projektes. Auf der linken Seite sehen wir, dass wir am Ende des Tages eigentlich hier den Directory Spot haben. Das ist das Beispiel für diesen Local Search Spot, den ich gebaut habe und der nutzt das Microsoft SDK und den sogenannten Teams Activity Handler. Dieser Teams Activity Handler, der vereinfacht dem Entwickler die massiv die Integration des Zusammenspiel mit Microsoft Teams und zwar insofern, dass es hier äh, sogenannte Callback Functions gibt, die aufgerufen werden, wenn zum Beispiel jemand in Teams eine Suche startet, Messaging Extension Query. Und innerhalb dieser Query kann ich dann beliebige Services anziehen, die Informationen aufbereiten und dann zum Beispiel sagen, präsentiere bitte die Ergebnisse im Suchfeld von Teams als Liste. Und das haben wir eben gesehen. Das war, wenn ich oben in die Suche sage, Add Local Search, äh, Zolk eingebe und dann drei Ergebnisse mit dem äh, Namen Zolk aus dem Directory kommen, ich es von dort aus kopieren kann oder ähm, beispielsweise weitere Aktionen auslöse, die dann wiederum den Bot informieren, dass ich zum Beispiel möchte, dass für den Kunden Zolk ein neues To-Do in meinem Planner angelegt wird. Okay, das ist eigentlich die ganze Magie. Was es dann zusätzlich noch braucht, ist ein sogenanntes äh, Manifest. Dieses Manifest, das sieht jetzt auch wilder aus, als es ist. Das steuert im Prinzip eigentlich nur, was kann dieser Bot denn letzten Endes dann überhaupt. Und das habt ihr jetzt vorher gesehen, wenn ich diese Applikation in Microsoft Teams importiere, dann wird eigentlich dieses Manifest gelesen. Und dieses Manifest steuert verschiedenste Dinge. A, kann ich diesen Bot nur im One-to-One -one einsetzen, kann ich ihn in einem Gruppenchat hinzufügen, unterstützt er die Suche über die Suche, Feld in Teams, welches Icon hat er etc. pp. All diese Dinge stecken in diesem Manifest, aus dem ich dann am Ende des Tages einen Zip-File mache und dieses Zip-File kann ich prototypmäßig in Microsoft Teams hinzufügen, so wie ich es vorher getan habe, oder ich kann es an den äh, Tenant-Administrator übergeben, damit er das Zip-File in den Company-Katalog von Teams importiert und anschließend steht der Bot über den App-Katalog in Teams dem gesamten Unternehmen zur Verfügung. Gut, das wäre es mal zu meiner Demo und ich wäre jetzt schon am Schluss und ich habe auch die Uhr gut im Blick. Ähm, ich würde gerne noch zwei Folien abschließend zeigen, um das Ganze noch ein bisschen zusammenzufassen. Und zwar würde ich zuallererst ähm, gerne noch mal schnell auf zwei Dinge hinweisen und ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wer noch ein bisschen mehr zum Thema Power Virtual Agent und das Ökosystem an sich erfahren möchte, der findet eine Aufzeichnung von einem Podcast, den ich kürzlich gemacht habe mit der Sophie 100 Mark zusammen auf Spotify. Also wenn ihr Lust habt, äh, scannt euch das, hört euch die 20 Minuten mal an. Es ist noch äh, eine, eine etwas breitere Zusammenfassung von dem, was im Kontext von Microsoft Teams und Chatbots möglich ist, mit ein paar zusätzlichen äh, Use Cases und Anwendungsbausteinen. Dann möchte ich auch noch schnell auf mein eigenes Meetup noch hinweisen. Ich hoffe, das ist okay, Alain und Roger. Wir haben äh, einen tollen Gast am äh, Mittwoch, den 2. Juni, der Stefan äh, Bisser, der ebenfalls MVP ist und äh, Buchautor, hat das Buch Microsoft Conversational AI Plattform for Developers äh, geschrieben. Und ich würde mich natürlich total freuen, wenn der ein oder andere es noch an diesen Termin schafft. In äh, diesem Meetup werden wir ganz spezifisch auf den Bot Framework Composer schauen. Das war jetzt bewusst eine Komponente, die ich heute ausgeklammert habe, weil wir hier dem Stefan sicherlich eine volle Stunde oder sogar noch etwas länger zu diesem Thema äh, lauschen dürfen. Damit bin ich am Ende und möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir jetzt gesehen haben. Erstens, und das ist mir persönlich sehr wichtig, Chatbots als Architekturbaustein begreifen. Wenn ihr über Applikationsmodernisierung im Unternehmen nachdenkt, denkt auch über Chatbots nach als Interface, als intelligente Art und Weise, Dinge zu modernisieren. Zweitens, denkt nicht nur an Customer Care, denkt an die eigenen Mitarbeitenden. Es gibt viel Potenzial und viel Effizienz, die im Unternehmen schlummert, die man mit Chatbots schröpfen kann. 
Microsoft Teams als zentraler Experience Hub platzieren, möglichst viel Logik an einem Ort zusammenfassen und mit den Produkten, die uns die Microsoft bietet, von No-Code über Low-Code bis Pro-Code, Chatbots ist für jeden da. Alle können teilnehmen und jeder kann hier sicherlich einen Teil leisten. Und auch wenn nicht immer Chatbots draufsteht, ihr habt gesehen, im Hintergrund sind sie meistens tätig und stecken eben häufig drin. Und dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit und äh, darf das Wort gerne an die Moderation zurückgeben. Merci. Coole Session, Sebastian. Merci vielmals. Gerne, danke. Also, das war äh, sehr spannend. Mhm. Ähm, Wenn es nicht gibt, es Fragen, Fragen, Antworten an Sebastian, die ihr gerne möchtet stellen und auch die kann beantworten für euch. Vielleicht, wahrscheinlich. Ja, sind alle Vielleicht haben sie noch schon später oder den Chat. Ja. Okay, sonst äh, binde ich demnächst noch den Teams Echo Bot in die Runde ein. Dann hat, <lacht> leider, <lacht> hat wenigstens einer was gesagt. Aber ich habe ein wenig Panik, dass wir ihn nicht mehr rauskriegen. Deswegen wollte ich es jetzt nicht gerade live präsentieren, nicht, dass wir alle den Call verlassen müssen. <lacht> Aber ich habe eine Frage. Vielleicht kannst du mir das beantworten. Und zwar, ähm, du hast gesagt, der Chatbot Local Search ähm, zusammen mit CRM knüpft. Mhm. Habe ich es richtig verstanden? Also das kann ich auch davon ausgehen, dass wenn, eine, wenn zum Beispiel mir einen externen Caller anruft, dass sie theoretisch auch den Local Search kann abfragen kann und dort hinten sehen, was ist Caller ID oder dass man mit dem CRM kann knüpfen, zusammenknüpfen mhm. und dann sehen, was hat jetzt der, irgendetwas kann da zeigen aus der CRM-Datenbank, also irgendwelche Informationen zum, mhm. zum Sales-Prozess oder so. Ja, also grundsätzlich könnte man das machen. Das Thema, das du ansprichst, ist ja häufig auch als Reverse Number Lookup in Teams bekannt. Ja. Äh, tatsächlich fehlen uns ein bisschen die Schnittstellen, um bei einem direkten Call äh, etwas machen zu können. Aber was sehr gut funktioniert, ist, wenn man zum Beispiel über Service Liniennummern reinkommt und dort einen Chatbot registriert und der kann richtigerweise, wie du sagst, direkt an CRM-Daten anzapfen, die anreichern mit Local Search Daten und dann den Call transferieren innerhalb von Teams, inklusive vielleicht im Hintergrund noch ein Dashboard äh, aktualisieren, das dann den Mitarbeitenden erlaubt, auf diese Daten zuzugreifen. Das ist ja das, was so ähm, Unternehmen wie zum Beispiel die, äh, die Louvre oder ähnliche genau. am ja. Markt machen. Das ist genau die Technologie, die sie einsetzen. Am Ende nutzen sie Microsoft Bots, um genau das zu realisieren. Okay, genau. Ja, das finde ich so ein Use Case, wo man sich vielleicht machen könnte, mit auseinandersetzt, ist natürlich auch schon ein bisschen advanced, aber äh, definitiv coole Session gesehen. Merci ja. vielmals noch einmal. Cool, vielen Dank. Ja. Sehr gerne. Ähm, Roger, was meinst du, wenn wir schnell vier Minuten noch Pause machen, bis um 20 ab? Ist das okay für alle? Das ist super, dann können wir noch etwas trinken. Genau, machen. so, äh, cool. war Welcome already. We do a small break for four minutes and then we will hand over to you. <laughs> das habe ich verstanden. Danke schön. Ah, ich weiß, ja, ja. <laughs> Even in Swiss German. Uh, ich habe yeah. ein kleiner verstanden, aber nicht alles. Uh, <laughs> okay. Yeah. Cool. Okay. Small break and then we start with your session. Yes, great. Uh, could I just share my screen already or? Yeah, go ahead. Yeah, please. Mm -hmm. That's good. So I can see your screen. Perfect. Uh, let me see. I wanted to share the entire screen. Are you only seeing the presentation or? Yeah. Yeah, right now. Okay. I want to share the entire screen. Let's see. Share. It's kind of funny because we normally don't use Teams that often. Uh, kind of strange since I'm M MVP and everything, but. Uh, no problem at all. So <laughs> what are you using? We are using uh, mostly Zoom uh, yeah. and Cisco WebEx and yeah, all the others. The other products. Yep. Not, not yet migrated to Teams. Or no. there was no need We have some it. customers that use it, so uh, first we have we have some use of it, but not that much. I assume you guys probably live in it, so <laughs> <laughs> yes, <laughs> we try. <laughs> We fight with it. <laughs> fight with it. Yeah. <laughs> Sometimes. All right. How's it going? Your site. Sorry. 
how's it going? Oh, it's going great. OK, good. Sure is. Okay, so let's uh, switch to English. Thanks yeah. again for uh, joining us today. Uh, we discussed it before we started with the meetup. There are a lot of um, webinars available right now, so it's sometimes also difficult to to uh, get people maybe in because it's a bit overload sometimes, and it also depends on the day when they are held. So, but uh, it's cool to have. Uh, a uh, few people here and some are still dropping in so that's cool oh, nice. um for all um participants this rec this session will be recorded so if you're not agree with recording um please raise your hand and you have probably to leave the meeting because we will record it but just to let you know that it's recorded then i will like to hand over and uh, thank you again uh, in advance already how advanced hackers operate, please. The stage is yours. Thank you so much. Uh, and uh, I appreciate being here. Uh, it's kind of strange sitting in Norway presenting in Switzerland. Uh, <laughs> that's how, how the future is these days. So um, this session is called uh, How Advanced Hackers Operate. And before I dive into the material, I just want to give you a quick introduction of myself. Um, my name is Alvar Mo. I work as a red teamer at TrustedSec. Um, and I consider myself to be both a security geek um, and uh, a geek in general. Uh, I also blog a, a, a little, uh, I do some speaking, and I've been on Microsoft MVP for, for the last five years. I've been working with IT um, ever since around 2000 with different roles, um, mostly within security. Um, I also do security research uh, whenever I have the chance and time. I love good memes. Uh, I'm on Twitter. I have a, a personal blog, and I also blog at uh, Trusted Sex uh, blog, of course. Uh, so, some people, or many people, always uh, ask me this question: What is a red teamer? What, what do you do for a living? Um, and some people say it's an advanced hacker. Uh, some people have other definitions. Uh, my definition is that I, my job is to try to break into a company and see if the company can detect me or not, and if they are able to respond to what I'm doing. So it's more of a rehearsal, so to say, to see if they are able to detect um, and deflect uh, an attacker. Uh, of course, the Hollywood definition of a red teamer uh, could be, a, it's kind of different because even though I'm, I, I consider myself pretty skilled, but I'm not as skilled as they, as they show on television. I'm, I'm not able to do this with my coworkers, for instance, share a keyboard. I have not been able to do that yet. Maybe someday. 
I hope to. <laughs> um, so a pen test, uh, that's something I hear a lot. I want a pen test and it can mean so much, uh, so many things. Uh, when we talk about red teaming, it's more of a, a simulation rather than uh, something we try to to do to reduce risks. So it's not a, a thing you do to to find vulnerabilities and such. It's more of a, a way to to test your capabilities to detect attacks and, and stop them. So once we have that out of the way, um, my goals of this session is to, to tell you how I operate at a high level. I will not go into the nitty gritty details of everything I do, of course. I'm going to cover some obstacles I see along the way when I operate and some techniques that I use to, to overcome them. This will eventually end up in some tips and tricks for you, uh, and it will give you some insights in how uh, advanced hackers or, or red teamers uh, operate, uh, if you like. So hopefully this is interesting. So ransomware is nothing I'm, that, that's something I'm, I will not touch upon. That's something somebody else can cover at another <laughs> session. I'm going to cover um, the invisible threats instead. And, and that's what I'm trying to simulate when I, when I do my attacks. These are the attackers that remains stealthy and hidden and try to get a foothold into your network and, and steal data or, or reach something else of value inside your company. Uh, and these attackers uh, in the real world, of course, these are the people I try to, to simulate, could either be hacker groups uh, that are sponsored by, by different countries, um, often referred to as APTs, Advanced Persistent Threat Groups. Uh, it could also be just uh, skilled hacker groups. It could also be uh, an employee that is not happy about where he's working at. Uh, and that's something we, we simulate by by basically uh, be provided with access into the network uh, before we start the engagement. So all of these scenarios is something we try to, to do when we, we do our attacks. So these are the attackers that I simulate. And if you have followed uh, security news and stuff, you, you often hear about these uh, groups called different things, uh, such as Deep Panda, Lotus Panda, APT19, APT30, and so on and so forth. Uh, the thing I want to highlight with this slide is that depending on the vendor you read the article from, they might have their own name for a specific uh, hacker group or APT group. Uh, so there's a link there to a spreadsheet uh, that will kind of allow you to correlate that information so you understand what sort of group we are talking about. Because APT30 is also known as Lotus Panda and also known as Nikon, depending on who you ask. So. It's just to avoid confusion. It's something that is really nice to you, for you to know. And another interesting thing in in terms of the uh, in the space of APTs, at least I think it's pretty interesting, is that these are real attackers, and it's it's a war out there in the real world. And and you can see here here's a as a tweet where the Israeli government actually responded to to hackers with actually issuing an airstrike to a building where they kind of identified that the, uh, the group called Hamas actually had their cyber operatives, so they just blew up the building. Uh, this is a while ago now, but it's kind of interesting to see like how things have evolved like the last 10 years in terms of attacker groups actually being uh, used as cyber weapons in, in a real warfare. Um, and the, they even like published it publicly, like uh, Hamas Cyber HQ has been removed. So this is something that is going on for real out there. So it's kind of kind of scary. And I try to stay on the <laughs> the right side of the law because I don't want my house blown up by <laughs> by governments. Um, yeah, and you probably already noticed, but uh, 2020 was uh, record breaking, and every year it's almost like there's new records um, happening. Um, but 2020 was, uh, was a year where there was a new record of breaches. And one thing I, I take from this is that we are probably getting better at detection because most of these attacks probably happened in the past as well. 
but we never had that much insight as we have these days. So I think insights are getting better and better uh, every year, and that's that's a good thing. So one interesting thing um, to to see in terms of how how agile and how quickly you are attacked in terms of being on the internet. A um, coworker of mine, Tyler, he posted a blog where he did some research in terms of putting out a server on the internet with RDP enabled. And he had it up for nine days and 13 hours and he logged uh, everything, what happened on that system. And the interesting things that I, or thing that I saw from that post was within 77 seconds after he post, uh, put it online, the first attempt to log onto that server happened. That's 77 seconds. That's super fast. <laughs> so putting things online is, you get exposed really fast uh, for attackers. And of course, this is probably an automated attack, uh, but still it's it's interesting to see. And he had a total of 58,000 logon attempts during those nine days and, and 22,000 of them was towards the administrator. So it's inter interesting for me to see like putting stuff out there um, is could, could be dangerous. So one important takeaway for you is to know your attack surface. And for me as an attacker, that is something I start by mapping out, figuring out what I can poke at, uh, at your company uh, and what sort of stuff you have out there. Um, so this is a phase where we often call to as a passive reconnaissance, where we passively gather data. Uh, this is also referred to as open source intelligence, meaning that it's data that everybody can reach or find online. And, and stuff we're looking for are things like usernames, email addresses, um, maybe look at previous password dumps for, for pattern of passwords that the users use. Uh, look at metadata from documents from your homepage. Maybe they will reveal something interesting. Maybe software you use, server names, paths, whatever. Um, and also, of course, looking at um, DNS names, uh, subdomains, so we can like figure out what sort of services you have in play. Uh, we use uh, sites such as uh, Showdown. I'll, I'll show that in a demo real soon. And also, um, there's a great uh, tool out there called the osinframework.com where you can find even more sources than I will show, uh, show in this demo. So let's uh, jump in. Um, so first let me show you, this is uh, a site called uh, crte.sh and this is a site that uh, maps out whenever somebody requests a certificate, it has that data um, stored so you can like search for specific domain names and you can extract um, uh, the names associated with the certificates. So that's really interesting because as you can see I've searched for sbb.ch. Uh, I, I think that's the uh, railroad in, uh, in Switzerland. I hope so at least. Um, so you can see I can I can see all sorts of interesting domain names already uh, by just typing in that domain name on this site. So that's something I would probably use for further analysis. Uh, I would also probably pull data for sites from sites such as this. Um, and of course, I would also run my own tools uh, to get a data, but, but this is just to show you some, some good examples. Uh, and if I scroll down, I can see, here I can see traces of Office 365, so that's interesting to me, for instance. Um, Atlassian is probably in the loop here. Um, yeah, they have SPF implemented. Uh, so that's stuff I look at when I when I start to, to look at, at things. Uh, if you want more sources, as I said, you have OS in framework, where you, if you are looking for something specific, you could, for instance, go under username, um, username search engines and it will show you a list of things or sites you can visit to to get even more open source intelligence data so here's a here's a good toolkit for for finding stuff about what the stuff you're looking for <laughs> um i also mentioned password dumps uh, this is uh, an old dump so it's it's not really that relevant anymore 
but it's a good resource for finding email addresses uh, for a customer. Uh, so I could basically, this is a LinkedIn dump and I, I'm using just find string to search for a specific domain name and I'm just parsing the main uh, data file from the dump. Uh, and you can see just by within a few seconds, I have like a, a good list of email addresses already. And if I go further, I can find passwords they used at that time and so on and so forth. So finding open source in, uh, or find looking at data dumps or password dumps is really useful for us as attackers. Um, yeah, showdown, I mentioned that as well. I have already done a search there. I, I've searched uh, in Switzerland uh, for servers that have port 3389, that's RDP. And it's always interesting to me to do that for Every time I do a session in a different country, I do that search just for fun. Uh, and you can see there's a lot of servers responding on that port uh, as of now. And it also takes screenshots, so it's pretty interesting to see what you what you see in these pictures sometimes. Uh, yeah. So that was a quick demo. Uh, let me switch back to my slides. I know I'm going a bit fast, but I have a, a lot of content, so I'm, I'm trying to cover everything before the time is up. So yeah, we'll open up for questions at the end, if there's anything you want me to, to talk more about. So uh, I mentioned metadata. Metadata is basically data about your data. Think of it as when you take a picture with your phone, uh, it sometimes stores the GPS coordinates for where you took the picture. That is metadata. And the same goes for documents and such. Sometimes they have usernames embedded. Uh, I have even seen passwords in description fields and such. Uh, so there's a lot of interesting information in the metadata fields in a, in a file. Uh, there are tools out there. You have a tool called uh, FACA um, that you can use to automate some of this uh, searching. And there's also various scripts out there you can run towards the domain to, to gather documents and, and pull out the interesting data. If you do this manually, you typically will go to a document. This is a PDF. Go to properties. Maybe look at the author and you can see, oh, here's something interesting. It looks like a username. And then you'll probably take that username and, and start to search uh, at LinkedIn. Type the company name, space, and, and start to type the username and see what you find. And very often you will see patterns emerging when you, when you do this. So here we can see clearly that uh, the um, the way they generate usernames are by having the three first letters of the last name and then the three first letters of the first name and combining those. So that's interesting to me as an attacker, especially if I'm doing a password spray uh, later on in the engagement. So that was the passive part of the of the um, uh, information gathering. But there's also uh, something called active reconnaissance, where we are more poke, or like we are more actively involved in gathering data, like poking at the infrastructure and such. One cool thing you can do is basically just send an email to an to an account that you know doesn't exist, and very often you will get an email in return. And if you look at the headers of that email, you will often see like the path the email took. And you can often see in uh, internal domain names, uh, server names, IP addresses and such. That's super useful and super simple to do as an attacker. NTLM, if I find NTLM externally, that's super useful for me because NTLM is um, a, a, a authentication mechanism you can use to pull out uh, information about the environment. So in this example, I'm using Nmap to, to run a script called HTTP NTLM info. And I'm basically poking at, a, at an exchange server. And what it reveals to me is the uh, server name, the NetBIOS domain name, meaning the short name of the Active Directory domain, and also the Active Directory DNS domain name. So that's super useful for me as an attacker uh, down the road. Um, other things we look at uh, when we do active reconnaissance is, of course, if we see uh, services that are known to have default passwords, we try to, to test those passwords, of course. Um, sometimes we don't do that because we suspect that they're honeypots, but, but in, in many cases we do 
because it could be an easy way into the environment. Um, based on what we find, a timing attack could also be something we do, um, especially if you see NTLM exposed. Uh, there's a bug in um, in Windows if you if you set it up uh, in such a way that you expose NTLM externally. You can basically do a timing attack to figure out if a username is valid or invalid. I'll show you an example a little later. Uh, yeah, and furthermore, you 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 probably are going to start to do some password spraying. Um, after you have figured out a, a bunch of usernames and you have found out a place to to spray, you will probably start to to spray uh, maybe an unknown password like Spring 2021 or Corona 19 or something um, to see if you can get at least one uh, correct username and password, because that helps a lot uh, when you're trying to get in. <clears throat> Another thing um, you can do is if they have Office uh, 365, it, you can also use tools that um, figures out if a username is valid or not. Uh, so this tool still works where you can, when you send a username, or an email address that is like test at adva.mo. I know that this doesn't exist, so it 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 returns if exist one, meaning it doesn't exist. If it returns zero, I believe it's uh, an existing account, meaning it does exist. So it's pretty easy to to figure out valid email addresses as well. Uh, this is a typical thing I see, uh, even. Still, still, even if Office 365 is out there, there's still a lot of customers having Exchange on-prem. Um, and for, when I see this, I, I get really happy because that means there are probably some attack surfaces I can use. Um, one thing I, I typically do is to use this to enumerate usernames. As I said, um, there's a timing flaw very often where you could um, use a tool called burp suite or any other script you have for uh, that you can find online and you can use that to to enumerate how long time how long it takes for the authentication to either respond uh, to, to respond back so this is just me putting out a list of usernames that i will send to the server and here you can see um, if you see the highlight area here, you see there are several that are like under 500. And this is a timing attack because when it's a valid account, the exchange server responds immediately that it's an invalid password. It's super quick. But if it's an invalid user, there's some timeout going on between the exchange server and Active Directory. So it takes considerably longer to figure out uh, if it's a uh, that it is uh, an invalid account. So this takes a little time and you can see it as a result in, in the attack you're doing. So that way I can like just sort it afterwards and pick out the usernames that responded quickly because those are valid usernames I can continue to spray. And furthermore, if the length there was differently, that would mean that it could be a correct password. Yeah, uh, so other typical passwords would be the list here. Uh, Sometimes you need to be even more creative, but very often there's at least one user that has a bad password um, when it comes to, to doing these sorts of attacks. Um, so when I when I tell you about this, your thoughts might be, oh, but if you do spraying attacks over, I can just I can just block your public IP and you can't spray me anymore. And of course, that is totally correct. You can block the IP address I'm coming from. But we as attackers, when we simulate attackers, we, we think differently. We use a rotating IP, meaning that it might be that every request I send comes from a different data center in a different vendor. So it's like impossible for you to, to see that it's one big attack. Like suddenly I can log in from user A from Amazon and I can log in from user X from Azure. Um, so it's kind of hard to to see that it's a that is a one attacker attacking you, and I could even spread it out over time, so it's even more difficult to to see the pattern. Uh, so that's a, a thing we do to avoid people blocking our IP addresses, of course. 
uh, and there are tools out there, um, probably even more than I'm showing here, but you have Proxy Cannon and you have something called Fireprox that use AWS to, to have a different IP at every request. Uh, and then we move on to the attack itself. Uh, let's say we were able to get um, our hands on a valid username and password during the re active reconnaissance. We start to log into or try to log into maybe VPN if that's possible. If it if it asks for MFA or you have seen that they have MFA, that's probably not a good idea. Uh, so probably you'll skip that step. Um, but if if you if you see that MFA hasn't isn't around, you probably want to try logging into the different portals to see if you can like gain access somehow to the internal network. Webmail uh, might be a thing. Um, logging in and see like look for specific emails. Maybe they have <clears throat> passwords stored in their mailbox. That's sometimes the case. Uh, maybe you can use it to fish other employees. Um, there's a lot of attack vectors opening up if you get access to a webmail. Um, yeah, also other services than the ones I mentioned here. Um, if they have ServiceNow or if they have any other online services you could abuse, that's also a thing you would probably look at. <clears throat> if you don't have a valid set of credentials, oh, excuse me. You might want to start um, to look at phishing. Um, so that could be either a mail uh, or an SMS. Um, I had great success every time I've sent a text message. Um, for some reason, people trust them more than they trust emails. Uh, and also SMS are something that is pretty easily to spoof, especially in certain countries. In Norway, for instance, you can make it say whatever uh, as the sender. I can make it look like the, uh, the SMS is coming from the police if I want to. Um, so there, there's a lot of different techniques there. Um, in terms of using email, it's very often um, the things that work are macro attacks, or maybe a link to an HDA file outside, or maybe a click to run application um, that the user installs and opens when, when she receive, he or she receives the email. Let us go through a quick example on how to do a phishing attack. So let's say uh, we are going to attack supercompany.com. So then I would probably look for domains. So one domain I could buy would be probably survey-supercompany.com. Um, not super expensive. So I will buy that so I can use that for, for phishing. Then I would probably draft an email looking something like this, their super company employee, and then insert, of course, something more corporate than you're seeing in this example here, but um, basically some, some good wording here to, to persuade the user into doing what they're supposed to do. Um, and then include a link to, of course, the domain you just bought, uh, maybe a link to a survey, um, and even some more flattering words about how great it is to work here and yada yada. And then you create a, a signature that um, has their logo, of course, and maybe a, a name of somebody that would typically send out uh, s such emails from the company, or maybe a department signature or something like that. Okay, you send that away. The user clicks the link, uh, and they see this prompt, maybe Internet Explorer, maybe Chrome, I don't know. Either way, they click open. And the uh, survey opens, of course, um, and they answer, and they don't suspect anything. Um, in the back end, of course, we are laughing and laughing and laughing because uh, we now have remote access to the company. Um, and th this is just an illustration image. Uh, this is a tool called Cobble Strike uh, that you can use to to do more advanced. Uh, uh, attack simulation, um, basically. Uh, this tool has built-in features, you, like you can right-click, you can do screenshots, you can turn on the web camera, you can look at files, you can do port scans, you can pivot into the network, establish shocks proxy, and yeah, there's a lot of functionality inside this tool. Um, 
and when you're seeing me talking about this, you are probably already thinking, ha, I have antivirus or EDR or I have anything, uh, something cool that will block your on your way because um, that will definitely stop your bar. Of course, we know that antivirus and EDRs are in play, so we adjust our uh, code um, so that it doesn't get caught. Um, so a typical example, if I took this code and just saved that as a macro, it would trigger 99% of the antivirus programs out there. There is a string in here that um, <clears throat> antivirus programs uh, triggers on. So what do you do as an attacker? Well, you change it up a bit. So in this case, I'm just replacing all the zeros with stars in, this, in the code. And when it runs, it just replaces that back before it runs. And that way, antivirus doesn't trigger. Of course, EDRs are a little more complex, but, but you get the point. Um, and then you're probably thinking, OK, uh, antivirus, uh, OK, check, you get by, by, you bypass that, but we still have sandboxes. So even if you, when, when you send email into us, they detonate in a sandbox, so you'll probably not get anywhere anyway. So haha. -ha. Well, um, what we do um, to try to avoid sandboxes it, uh, is that when, when something connects to our web server, and try to start uh, a C2 communication. Um, we look at the traffic and we look um, if it's a sandbox or not. And if it's a sandbox, well, then we just redirect it somewhere else. If it is the actual user, however, we redirect it to the right place so we can control the computer. So very often when you are at this step uh, and the sandbox sees that, oh, it's nothing dangerous, it will just send me to a legit site the email will be forwarded to the user and the user will open it and oh, we will get control of the computer. So how do you do this? Well, normally you add uh, keying to the code. So like looking for if the computer is a member of the specific domain, maybe you saw the domain name when we did the recon. So you can use that as a string to check for. Uh, this is just a stupid example, but that's basically how you do it at the high level. You also have something called domain reputation. Um, that is um, something people invest money in, and, and for good reasons, because it blocks a lot of evil stuff. Um, the picture is for demonstration only. This is not to, to poke at a specific vendor or anything. It's just an example. Um, so if you want to have a domain that is categorized as a specific uh, in a specific category you can basically buy a pre-categorized domain if you want let's say i want a domain that is um, categorized as health or something like that i can go here and i can search for domains i can see domains that are basically expiring soon and i can buy them um, and very often if they have good reputation they will blend in and the Domain reputation won't care. And also some vendors have this site where you can test uh, the, the URL to see what's, what sort of category it is located within. Uh, so in this case, I just took my blog and you can see it's a personal site on blogs category. And the cool thing is that you can request a change. Uh, and if you're really smart, you might redirect this site temporarily to something else while it's being categorized. That way you can probably get it to, to be categorized as something else. OK. Uh, another obstacle we see is uh, IDS and IPS. Um, and they often look for abnormal traffic or domains or stuff like that. Um, so one thing that is often in play uh, is uh, domain fronting, making it look like the traffic sending that the computer is communicating towards is a legitimate domain that is expected to be communicated towards. And very often these domains are whitelisted. Um, so this is a technique called domain fronting. Uh, in Azure, it's called the content delivery network, and it basically allows um, you to define, uh, if you have a website, it allows you to distribute that across servers all across the globe. 
so that when somebody from China wants to visit your, your homepage, it goes really fast because it visits the local uh, CDN node instead of your server directly where you are located. So that's a way to distribute content. And as attackers, we can abuse this because in order for um, for for computers in China to access your your site securely, they need to have some sort of HTTPS certificate, and that is distributed all across the different nodes. And if you're using a public CDN, um, you can basically use existing uh, certificates that are already in place on the different boxes, meaning that if, if Microsoft has an existing CDN out there, you can you, camouflage your traffic through their domain. And it looks something like this. Uh, so here uh, is basically traffic. If you look up that IP address, um, it will go to uh, cdnwallet.microsoft.com. But in the background, it's basically being routed to a C2 server that I control. Um, so it's kind of hard to spot, uh, but it's controlled by the host header. So if you if you inspect the traffic carefully, you will see that the host header is the thing that gives you away. Uh, it's kind of hard and Microsoft actually have started to to put their hammer down on this, and that's a good thing for for security. But attackers has been using abusing this for for quite some time now. And of course, there are other vendors out there, so this is something to to keep in mind. All right. Uh, other other thoughts you might have might be that you have whitelisting, and yeah, you're pretty sure that that will block you at least, uh, or block me when I'm attacking. Um, and there are many examples out there, and it, this, of course, all depends on configuration. An application whitelisting can be some of the best stuff in the world of uh, for stopping attackers. But in many cases, there are applications that you can abuse that are normally whitelisted in every solution. Just a stupid example here, Microsoft Teams. Um, you can basically change the behavior of the update function in Teams to allow it to connect out towards the internet. I'm not 100% sure, but I think this might have been patched now, um, but it's not that long ago that this worked, and, and this is just an example. There are many other binaries that you can abuse as an attacker to, to run code. Um, I have a, a bypass list that I try to maintain um, on, on GitHub. Um, I also try to contribute, or I maintain something called the Lolbass project, which is a list of binaries that does other stuff than they're supposed to do. Uh, an example could be using print.exe to copy files, for instance. Who would know that that would be possible? So there's a lot of examples like that where you can execute code, copy code, download, um, dump processes and such. So th there's a lot of interesting binaries that you can abuse. So why do they attack me? There could be a million reasons why they attack you. Um, uh, one thing that I want you to take away from this is that it's important for you to know the value of your company. What is the stuff you are basically protecting from attackers? What are important stuff? And if you have uh, if you have research data uh, that are important, that is probably where you want to focus uh, your detection towards, trying to protect those sort of uh, things. Because there's a million things that attackers might look for, and depending on who is attacking you, it might be different. So knowing what what value you have, you, your company have is uh, is pretty important in my opinion. So uh, I'm getting short on time here. I'll try to be quick. Um, so why am I showing you this? Uh, I want you to change focus to not only protecting, but I want you to detect stuff uh, because attackers will eventually get in and you need to be able to detect what they're doing once they're inside. So always assume breach. Um, this is probably something you hear a lot, uh, but it's, it's super important to already assume that you have been compromised to build your detection based on that. Uh, typical indicators if somebody's attacking you could be communication towards new domains. If you see an antivirus alert, take a look at it. It might be something, it might be a, an, an attacker screwing up a command or something. Uh, it might be worth looking at, don't just forget about it. Um, if you see logins to 
to an account for multiple IPs or, or, or similar activities that are kind of abnormal. That's something you want to look at. Um, if you see a lot of traffic from one computer to a lot of different services on the inside, that's worth investigating. If there's password spraying going on and it suddenly stops, that could be an indicator that maybe they got lucky. So see, go over the logs and see what happened. If you see an increase in phishing activity, that might be an indicator that uh, attackers are trying to get in. Strange process spawns might be worth looking at. So uh, I typically ask this in every session. If I would run this in your environment today, would you actually see what was going on? Uh, in this example, I'm using WV MIC to uh, spawn a process called evil.exe with the parameter to do the attack. And not everybody knows if they can see this or not in the event log. Surprise, surprise. By default, logging is not enabled on Windows, so you have to actively turn it on. So the first thing you would need to do is enable process tracking, success and failure. Then you would see the actual process name, WVMIC, but you wouldn't see the com command line. You would actually uh, configure, you need to configure the uh, include command line in process creation events group policy setting and set that to enable in order for you to see everything. So if you don't have logging, you cannot see it. And it's always a good idea to have that turn on before the attack happens. So that's something you should do. Uh, I still have a few minutes. Um, countermeasures, in terms of the uh, online footprint, um, try to, to watch the metadata, try to remove that. Um, and tell the, uh, the the workers you have that they shouldn't be using corporate emails to towards services such as LinkedIn and and services like that. Maybe they should use their personal accounts for personal stuff. Uh, that's a good idea. Um, in terms of application whitelisting, if you don't have that, that's something I would recommend and and try and test them before you say it's okay and always. Uh, Update them because uh, things happen in that front all the time. Um, Microsoft has a set of baselines. Uh, I recommend taking a look at them. They are basically, you can basically import them into a group policy and deploy them to your endpoints. Uh, and you will basically get uh, a good security baseline just out of that. You need to test that, of course. Just you cannot simply just deploy it to everything because it will most likely break something. So I would recommend testing it in a little little environment before you go full blown production on it. Uh, yeah, Defender for Endpoint is super great um, and Defender for Office 365 also. Uh, this is, I mean, it's really great stuff. Um, as I said, try to reduce the attack surface um, because if you have a lot of attack surface, that means a lot of more places for attackers to look at. So try to reduce that to as much as possible and also be aware of your, your attack surface. Uh, cloud app security could help you in terms of detecting um, uh, shadow IT or data leaving your company, exfiltration of data. So that's something I would recommend looking into if you have license for it. Uh, and also Defender for Identity, Azure ATP. That's something I hate when I see because it's really good. <laughs> uh, of course, MFA for everything, uh, especially users, set up conditional access policies. And um, if you don't have a CM solution already, uh, take a look at Sentinel because it's it's pretty good already. Uh, and, and it integrates really, really well with all the other uh, cloud solutions from Microsoft. Uh, some extra tips here on the end of the session. Um, Add external in the subject on an incoming email so it's easier for the users to spot uh, phishing attempts or maybe even add uh, some text to the message body. Uh, yeah, so with that, I'm going to that's all I had. I'm going to open for questions. Uh, I think I was on time. I rushed it a little bit in the end there, but hope that's fine. <laughs> You're super on time. <laughs> yeah, <laughs> great. Uh, let's see. Let's see if there are any questions. Feel free to raise your hand or just drop in with your. Yeah, if there's anything that was unclear or anything, I'll gladly explain it more. I was just trying to go over everything. Uh, let's see.
let's see. Uh, use app blocker for Vimic. Are we still able to say and use wording? <laughs> <laughs> oh, <yeah>. uh, <clears throat> well, it's the terminology that is used by app blockers, so that's what I'm sticking to. Um, it says so in the documentation in terms of whitelisting. Um, I don't have any other good word I would use. <laughs> <laughs> totally agree. Uh, yeah, allow or block listing could be used. I, I agree. It's probably better. Um, yeah, any questions? Feel free to unmute yourself. That's totally okay. And maybe enable your camera if you want. I learned from some. Yeah, yeah, we learned it from Sami actually last week. I, I guess there was a session, and there will be another session next yeah. week regarding App Locker. Yeah, yeah, I didn't cover <laughs> a lot of App Locker stuff because yeah. it's all good, all good. Sami is good. He he knows his stuff. <laughs> hey, it was a great session, Ola. Thank oh, you thanks. very much for your time and uh, especially to joining us today. That was uh, awesome. And uh, super happy if you have a chance to show up in a in the next meetup for some presentations, or if just you just like to be a, a member of it, that's also good. Cool. Yeah, yeah, let's see if there are any other questions. It doesn't look like so. Um, I don't know if what about you, but actually, I'm ready for a beer. <laughs> <laughs> I'm always ready for a beer. <laughs> so I'm always ready for a beer. It's uh, I got mine. Uh, this, that was the only one I had in the fridge. It was a uh, uh, alcohol free, but it's okay. So um, yeah, if you want to stay, Advar, it will be cool. Um, for a I few more minutes, good. Uh, I can I can stay for a couple of minutes, but uh, yeah. I have to jet. So oh. yeah, stay safe in Nor. I will stay safe in Norway. So cheers to all. Yeah. <laughs> Cheers, guys. Let's Cheers. grab a beer. Oh, let's hurry up. Cheers. <laughs> Cheers. Cheers. <laughs> okay. Then we're just now three. Oh, no. <laughs> What's your current time, Odvar? Is it uh, one hour? Oh, it's, uh, it's five, six, five p.m. So yeah, six p.m. So it's the same same time zone. Okay. Yeah. yeah. It sure is. I'm I'm in as a guest, so I'm not able to stop the recording. But uh, Roger, will, <laughs> Roger will uh, cut cut the video. It's all good. So uh, we just run yes. because you have to leave. <laughs> so if he has to render the the eight hour video on his <laughs> yes. low budget machine, then then he, he will be quite <laughs> uh, quite happy. <laughs> That's his problem now. So yeah. he left uh, without yeah. any. Uh, That's yeah. True. Yeah, I think. Hey, both of you. Uh, that, yeah. that was uh, that was a very cool uh, meetup. A good session from from both sides. We didn't have that much attendees, but yeah, from time to time it changed. And it's Tuesday. I guess it's uh, Thursday would be better. I was I was so thank you very much first of all. Um, yeah, and by the way, great session, Odva. It's it, for me. I'm really like, a, should I say that like a security newbie sort of. So it was. It's really like impressive um, to see that stuff again and uh, refreshing my memories a bit on it. Um, and the second thing is, I guess, uh, not sure if some people are on the um, uh, Business App Summit, which happens today. Oh, Microsoft okay. Business App Summit, maybe. But I don't know. I don't know. It doesn't matter anyway. So um, yeah. I think it was a nice session and we have a recording and, and, and some people uh i'm happy hopefully so yeah. <laughs> sometimes it fits better into calendars and sometimes not so it's just mm. yeah for me as a as a presenter it doesn't matter much to me if there's like three or five hundred people i mean the, unless it's I, a live audience <laughs> then it's a little <laughs> lot more fun when there's a packed room yeah. of course but uh, yeah. 
when doing yeah, it, it doesn't really matter to me. If it's live, then if, if you only have five uh, attendees within a 100 seat room, that's not so cool. But in uh, there. <laughs> too. <laughs> well, I had also the opposite, so it's uh, yeah. it's also makes actually if you're good prepared, it, it makes fun, even with five attendees. So sure, if it gets cozy, then uh, it's yeah. all you know like I like. Uh, a nice playing field so people can really get in get in touch and uh well yeah yeah we'll see, we'll see. so you you have a, a bit of a german roots then Otvar, huh? <laughs> yeah so my uh, family-in-law is from germany from uh, stuttgart so oh cool oh really okay yeah so i understand of course and i, I talk a little but i'm not fluent so i make myself understandable <laughs> <laughs> that's what I do always. <laughs> so, that's cool. Okay. So you, so you spend some some time in Stuttgart then, from time to time, or is it just like? Yeah, it's been less and less. Uh, we have kids and stuff, and 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 her family mostly live here now. So, um, okay. Yeah, we we try to visit. He she has a she has an uncle there, so we try to visit him every now and then. Uh, mm -hmm. I wish it was more because I like Germany. So that's good. It's good to hear. You. <laughs> so, uh, have you been in Switzerland? I've been there once in Zurich. Um, okay. I did a, a live session at um, for Mirko. Um, oh, okay. CCMC. Uh, yeah. Yeah. We move. I, I do the. Uh, I do the other meetup with him. So we okay. moved this meetup to the Workplace Ninja User Group Switzerland. Actually. Ah, okay. Cool. Yeah. So, uh, it's a year ago now. Yeah, eight months ago. He had a great time. Um, it was my first time visiting, so it was interesting. Uh, <laughs> I love visiting new countries. It's so much fun. Me either. Yeah. Cool. I've been in uh, Norway twice, I guess. Yeah. Oh, sweet. Uh, Oslo or? Oslo. And then the second one was with uh, Camper Van. Just crossing the border, but not that uh, much from the Swedish border. Okay. We crossed it very quickly, but not not that much. You so smelled the Norwegian air and then left. Uh. Yes. <laughs> yeah, yeah. It, it was that good we couldn't stay, so it was so uh, <laughs> incredible. <laughs> now we know slow for uh, five days or something like that uh, with the sur surrounding area. Yeah. For a city trip, four or five days. I don't yeah. remember exactly. Yeah. That was yeah. nice. Yeah, Oslo is pretty nice. It's a pretty, pretty nice city. I live like um, three and a half hours with a car from Oslo. So I live like almost like I can, I can like toss a rock over to Denmark, I guess. I live like down south. Uh, uh, down south, OK. Yeah. Yeah. So not up to uh, Tron time or. No, no, no. Yeah, yeah. OK. The more south, the better. <laughs> the better. That's why I'm in Switzerland. No. Yeah, exactly. <laughs> yeah. Not that south, actually. <laughs> there are there are more countries, uh, more souther, let's say. <laughs> <laughs> and so how, you, you've at uh, in Germany since a uh, few months now. Uh, how yes. Long, or have you been uh, in uh, uh, Switzerland? Uh, yes. Um, almost like six months uh, already at the home office or in the home office uh, in Germany. I mean, it's it's very close, you know, that uh, to the Swiss border, so I can really see Switzerland looking outside the window. So it's very close, I would say. Um, but yeah, honestly, I'm I'm missing uh, uh, Bern a, a bit um, because I always had a like a, a very good time there, and of course. I'm missing my friends and colleagues, so it's uh, it has been a very long time since since I was in the office there. So hopefully we will have the opportunity to meet um, in summer or so. You know. Yeah, hopefully the next uh, remote or cloud workplace will not be remote anymore. Hopefully not. Yeah. You know. Yeah. You know the situation in, in Germany is a bit more strict compared to uh, Switzerland, so it's a bit weird, you know, grow, uh, living here at the border, uh, hearing from people that they are back in the in the beer garden, uh, while we are completely locked up. So <laughs> it's it's really a bit it's a bit weird because you know obviously it's not that far, uh, but you know 
That's how but it is. But that's a good huh? thing. It's not that far for you. I mean, you can. Where 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 do you cross the border in uh, Constance or? Uh, no no in in uh, in Waldshut. Um, oh, okay yeah. Yeah Koblenz. Um, it's like Switzerland Koblenz of course. Um, but you know it feels wrong to me. I don't know how to to explain that, but you know being in the country that that you're living in right, having this this uh, this uh, strict situation, and then thinking of you know like traveling a few hundred meters just to have a. A beer in the beer garden feels <laughs> wrong to me, you know. Not sure if you know what I mean, but this is no, it doesn't feel right. So I uh, I leave it for now, and I'm I'm just trying to um, to fit to the German rules, sort of, and uh, that's it. And we will see the rest will come in summer. I'm pretty sure. What else? That's fair enough, I guess. Yeah. That's, mm -hmm. uh... But don't get me wrong. I'm uh, I'm more than happy for you guys uh, having the opportunity to to get no, a bro. bit. You know, like... Actually, I have to say it feels also a bit weird to go into the beer garden. I don't know why. I mean, I was there for many years, <laughs> 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 but now it's uh, I've been in a restaurant and uh, just having a you know, a beer and a small snack, and mm -hmm. it was it was uh, kind of strange. Mm -hmm. So yeah, not not used of anymore, and uh, I guess all people or or many people they like to go and having a dinner now outside and stuff like that. I mean, it's I miss it too, but uh, I'm really still trying to be a more defense, not that much offense with uh, mm -hmm. with that possibility. Sure, sure. What about uh, Norway? Is uh, is it strict or close or how is it uh, right now? Uh, so they are, let's say, my my oldest daughter. She uh, her her school is still at like the, what they call the red level, meaning that she has um, homeschool part of the uh, part of the week. Mm -hmm. uh, in terms of going out and stuff, most restaurants are open, but they're not allowed to serve alcohol until like super late. It's like maybe what, eleven o'clock or something, uh, and they are really strict on like distance between tables and such. So. Yeah, it also depends on which city you live in. In Oslo, I think it's more strict because they have more, more cases of COVID, and yeah. So we try to stay at home, drink beer. <laughs> <Yeah>. <laughs> That's what we do too. So, yeah. Yeah. <laughs> and we can now all these uh, self uh, antigen tests. I don't know if if you guys have these tests, so we have the chance to to get that in a pharmacy. Oh. For a month, uh, you get uh, per person five or six um, self tests, mm -hmm. and you can do uh, your self test. And uh, yeah, that that I guess it's a bit uh, the problem because people there are just testing, and um, then they go out, and everything it feels like everything is okay, mm -hmm. but it's not. It's still not, and that's a bit. Uh, Mm -hmm. probably a bit issue but the cool thing is if you meet uh, your friends uh, let's say uh, a couple of, of people then you can do all the self tests and just be a bit uh, on a safe trip let's say mm -hmm. yeah mm -hmm. Mm -hmm. so you don't have those kind of um, test stations in, in Switzerland we do, like we, do. we do we do so it is it's not an official PCR test so mm -hmm. for the official ah, PCR right. tests mm -hmm. you still go go to the um, Test centers, drive drive-ins or stuff like that. Yeah. But that this self-tested, they're from Roche. That's why. <laughs> 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 well, at least that uh, that thing stays inside the country, right? Yeah, because I don't know. Maybe they were produced in Israel or somewhere uh, else. Yeah. <laughs> it's better not to ask. <laughs> uh, better do not. Know. Uh, yeah, 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 yeah. Otherwise, you. You would be a bit disappointed, maybe. <laughs> so the response. They just print the logo on, you know. <laughs> yeah. <laughs> well, that's usually enough to to say that it was produced in the country, right? Yeah, so sure. if you, if, <laughs> if you touch it at least just once, then it, it it's officially produced in that country. <laughs> yeah. Exactly. Yeah. 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 Cool. Cool. Yeah, I have to. Uh... I have to jet, guys. It was a pleasure. Oh, all. And I'm Likewise. Thanks for having me on board. It was fun. It was fun. Thank you all very much for uh, yeah. for your time again. Yeah. Nice to meet you, Ola. Yeah, nice to meet you yeah. as well. Stay safe okay. and uh, we see us.
Vi. <laughs> vi ses. Vi ses. Vi ses. Ciao. Ciao. Ja, ja, man, ein netter Kerl. He? Ja, sehr, ja. Cool, ja. Ja, ja, cool. Sehr äh, flexibel. Also, mhm. wie vor zwei Wochen oder so habe ich eine Session gesehen von ihm und dann habe ich ihn gefragt, ob er Zeit hat. Also drei Wochen ist es auch schon. Ja. Cool. Also, ja, klar, cool, mache ich. Und klar. Selbstverständlich. Ja. Ja, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen Routine haben auf dem Thema, gell? Das, das hat er auch nicht ja. erst mal äh, gemacht, gell? Der, ja, ja. Der, gute, der gute Mann. Ja, aber cool, cool hat das noch geklappt, dass er da noch äh, so einen hochkarätigen äh, Sprecher noch gefunden hat. Gell? Ja, ey, du hast es super gemacht im Fall, mega logisch, coole Demos. Vielen Dank, danke, danke. Ich bin äh, trotzdem immer, das, mich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich äh, präsentiere ja auch eigentlich jetzt schon für viele, viele Jahre und, und mache eigentlich nichts anderes. Aber ich krieg, äh, ich bin immer noch sehr gesund aufgeregt. Ich sage es jetzt mal so, sehr gesund. Insbesondere wegen den Demos. Äh, Folienschlacht stresst mich null. Das ist überraschend. Aber sobald auch nur ein Mühe an Live-Demo mit drin ist, bin ich irgendwie unter Strom. Hat man no gemerkt. Mm, also okay. wirklich. So ruhig, Gerät, mega cool. Ja. Danke dir, also, danke dir. Wie geht es dir damit? Du hast ja auch wahnsinnig viel Routine. Ist das irgendwie noch was für dich, das dich noch auf Puls bringt? Oder hast du das? Also, es, äh, kommt, äh, es kommt ein bisschen auf das Thema drauf an, das muss ich schon sagen. Also wenn ich jetzt, äh, also ich versuche halt wirklich immer auch wie hier jetzt zwei vielleicht Demos zu machen und so und mehr Live-Demos zu zeigen als mehr Folien. Aber ich bin auch immer nervös. Mhm. Also, das ist, das ist glaube ich, auch gut so. Es mhm. wäre mega komisch, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ja, ich bin, ich bin der Sieben mhm. sich und ich kann alles machen und so. Mhm. Ich glaube, dann kommt es nicht gut. Ja. Das stimmt. Ja, und vielleicht ist es einfach auch Ausdruck dessen, dass es das dir wichtig ist. Ja. Genau, also die Vorbereitung und dann auch sicher. Ich meine, ich habe schon x Demos gehabt, die einfach nicht funktioniert haben. Das, ist einfach, das gehört dazu. Und irgendwie, wenn du dann mit einem kleinen Witz und so kannst umgehen kannst und dann weißt, was du noch im Köcher hast, was du noch kannst zeigen kannst, mhm. dann, dann ist es gut. Mhm. Naja, das stimmt. Viel braucht es aber gar nicht so riesen Demos. Oder? Es ist mhm. immer die Gefahr, dass man, wenn man klickt, oder man irgendwie näher ist oder irgendwo im Code oder irgendwie so, dass man viel zu schnell ist. Das stimmt. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also typischerweise bereite ich zu viel Demo äh, vor, würde ich sagen. Ich merke es dann immer, wenn man es nochmal geschwind durchspielt, dann merkt man schon, oh, das wird nie und nimmer passt, dass ich die 45 Minuten, weil am Mann so quasi mit, mit, äh, weißt du, mit, mit sechs Wochen Abstand zum Termin sind 45 Minuten irgendwie die Welt und je näher ja. du kommst gell, mit dem Content, denkst du, oh, <lacht> das ist hm, das genau mal in eine eineinhalb Stunden. <lacht> ja, genau. Genau, genau. Aber das ist ja die Kunst, oder? Man sagt ja auch so schön, es ähm, gibt doch dieses schöne Sprichwort, äh, entschuldige den langen Brief, äh, für einen kurzen hatte ich keine Zeit. Und äh, das, ist, das hat ja schon was, weißt, so Dinge auf den Punkt zu bringen, das ist ja immens viel schwerer, als einfach nur irgendwie zwei, drei Stunden in den Wald reinrufen sozusagen gell? und halt sagen, okay, habe alles erwähnt, gut ist. Ähm, ja. ja, aber das sind dann mehr irgendwelche Sales, mhm. Sales, äh, also es ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint, aber einfach verkaufen, mal auch über alles ein bisschen reden und so, das, ist, das kannst du ja locker zwei Stunden, wenn es muss sein, oder? Also, ja, ja. Das, das ist ja nicht die Idee. Ja, das stimmt. Ja, ich stelle auch immer wieder fest, dass gerade wenn man auch im Team Präsentationen vorbereitet, dass so ein bisschen ähm, der Effekt eintritt, dass man das Gefühl hat, man will einfach einmal alle wichtigen Begriffe abgehakt haben. Und dann fühlt sich quasi so, sagen wir mal, der Termin, oder man will dieses Wort noch unterbringen, deswegen hat man diese äh, Folie noch drin und dann will man diesen Punkt noch unterbringen. Alles, wenn man dann immer fragt, warum, warum man das, warum das, dann merkst du, dass so am Schluss die Sorge für den Meister in der Vorbereitung ist, dass sie etwas nicht erwähnen, das dem Gegenüber möglicherweise wichtig gewesen wäre. Und so wird das fast eher zu einem Glossar oder Vokabular abhaken, weißt du, statt zu einer Geschichte oder nein, genau, zu einer Story, zu einer, genau. vielleicht ja. auch zum Use Case, eben, oder? Oder nur zwei, drei Sachen gerade durchzeigen. Genau, genau, das stimmt. Und ich glaube, dass die meisten wirklich auch daran äh, kranken, da nehme ich mich auch nicht aus, überhaupt nicht, ähm, dass man 
die Sorge hat man erwähnt, etwas nicht, das dem anderen wichtig ist. Und dann verzettelt man sich wirklich im, im Wirrwarr der äh, Begrifflichkeiten und Themen. Was ich halt ein bisschen schade finde, jetzt auch hier die Meetups oder so, das ist aber vielleicht der Schweizer, in Deutschland ist es glaube ich auch ähnlich, einfach das äh, Q&A, oder das funktioniert überhaupt nicht. Also es gibt selten jemanden, vor allem wenn es noch Englisch ist, wo der das Mikrofon auftut und sagt, hey, wie ist das? Und in einem Live-Raum habe ich das Gefühl, der hat dann noch einen Tang auf und sagt, er hey, möchte das, das noch wissen. Weil die Umgebung, man spürt ein bisschen, ja, kann ich jetzt fragen oder nicht. Und mhm. Wir haben mit mir im ähm, Modern Work, also im Workplace Ninja User Group, haben wir Produktgruppe da gehabt, von Endpoint Manager. Okay. Cool. Also sechs, sechs Leute waren wirklich dabei gewesen mit dem David James und Rob York und so. Aha. Und es ist eine Frage vom, vom Publikum. Oder ich habe sechs Fragen gehabt. Ich habe sicher irgendwie vier, fünf Fragen gestellt. Und mir hat auch ein paar Fragen gestellt. Mhm. Spontan, weil man gemerkt hat, es kommt nichts und so. Und es ist näher so ein bisschen träge geworden. Das finde ich halt schade. Das ist das stimmt, das ist stimmt. Gut, nicht so hey, Eigentlich, wenn du eben etwas nicht erwähnst, dann wäre es ja cool, wenn du fragen wenn du schon. Würdest du erwarten, hey, wie spielt ihr das in den Sinn, mm. oder? Mm. Ja, nein, das ist schon vollkommen recht. Ich denke, dass es ein Teil ist sicherlich die Sprachbarriere, die, die hemmt zusätzlich, äh, insbesondere vor Publikum. Gell? Man will natürlich das dann auch möglichst präzise vortragen, wenn man sich dann nicht so sicher ist oder vielleicht sich auch nicht so wohl fühlt, dann, dann hemmt es. Und das andere ist auch wirklich, äh, was man uns ja auch angewöhnt, jetzt gerade bei der Online-Sessions zum Beispiel, was ich eigentlich komisch finde, ich verstehe es zwar technisch, aber eigentlich ist es doch seltsam, dass viele mittlerweile sagen, mach die Kamera aus, wenn jemand spricht. Und ich denke mir dann immer schon, okay, was ist eigentlich jetzt das für ein, für ein Habit, den wir uns da angewöhnen, dass wir jetzt ja. äh, den Kanal, der uns noch verbindet, noch ausschalten. Und das habe ich jetzt wirklich schon häufig erlebt, das ist das eine. Ja. Und das andere ist, Stummschaltung, ich verstanden, weil es nervt wirklich wahnsinnig, wenn natürlich einer noch tippt nebenher oder, oder, oder gut, Kindergeschrei, das akzeptiert man ja mittlerweile problemlos, ist fast schon charismatisch, aber so nervige Geräusche wie Rascheln oder Tippen, das ist echt nervig, aber was man ja gerne hätte, wäre äh, Gelächter mhm. zum Beispiel oder Applaus. Du machst einen Joke, oder, äh, genau. Das ist genau. Ja. Und das ist ja auch total lustig und bereitest dir vielleicht irgendwie noch was vor, das fällt spontan noch eine lustige oder Anekdote ein. und du hast null Reflexion, du siehst weder das Video, du sprichst mit einer schwarzen Wand <lacht> vor, vor äh, Initialen weißt du? und denkst ja, hoffentlich du hättest du es genau, ja, du musst es echt für dich selber lustig sein und das, das, ja. das ist gut, oder? Ja, ja ist dann. Ja. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mir ist das per Zufall aufgefallen, ähm, ich weiß nicht, ob es im User Voice war oder was, irgendein Preview-Feature. Ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe. Aber es konnte scheinbar ein Feature in Teams, das dir erlaubt, dich stumm zu schalten. Aber wenn du lachst oder klatschst, geht Stummschaltung weg. Aua. Ah ja, das ist natürlich Ach, krass, mega clever. Das heißt, die Stummschaltung ist dann einfach nämlich, klar, Mikrofon stumm ist stumm, ich verstand, aber softwareseitige Stummschaltung wäre natürlich super, wenn du dann den, den Audio-Stream KI-mäßig, oder wenn sie dann sehen könnten, okay, da lacht jemand, da klatscht jemand und du spielst das quasi dann, also du lässt es quasi durch, oder? Während alle anderen Geräusche gefiltert werden, dann hätte ich zumindest so Restakustik, selbst in einem Meeting, wo alle stumm sind, das fände ich persönlich eigentlich noch ganz geil, wenn sich sowas in der Art durchsetzt. Ja. Einfach wenn du ausgelacht wirst, ist dann immer so lustig. <lacht> dann ist dann immer so lustig. Da kannst du immer in alle anderen stumm schalten. <lacht> Teilnehmer ja. stumm schalten. <lacht> ja, so okay. geht's. Ja, sehr ja. cool. Ja, ja. Ja, ja, aber mal ob ich näheres Meeting noch ein ist. Hey. Also hey, du Mensch, dann mach aber auch nicht mehr so lange heute. Und, nein, nein. Äh, hab Sorge vor allen Dingen und nochmal merci, dass ich äh, nochmal halt dürfen vorbeikommen. Ja, der Zeit war super. Gewesen. Merci vielmals ja, für deine Zeit cool. und deine Energie. Und cool, danke. sehr schön nochmal. Danke, danke. Äh, vielleicht, Dave, würdest du würdest der Roger vielleicht noch fragen, ob er mir das Recording auch als äh, MP4-File noch zur Verfügung stellen könnte. Ja, ich glaube, er tut es eh aufladen. Also ah, von dem her den Link verschicken. Eigentlich sollte das klappen. Perfekt. Ah, alles klar. Danke dir. Schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.